हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक के क्वेश्चंस एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करें अभी ठीक है हम आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये माइक्रोबियल ग्रोथ एंड द न्यूट्रिशन टॉपिक सो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए इस पॉइंट के ऊपर सो फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अभी हमें ट्रू पूछा है अबाउट बैक्टीरियल सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेड कि बैक्टीरियल सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अभी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेड क्या करता है तो सी सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स जब सेल्स में बनते हैं तो उनको एच टू ओ टू में कन्वर्ट करने का जो काम है वो सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज करता है सो एसोडी कन्वर्ट सुपर ऑक्साइड टू द हाइड्रोजन पेर ऑक्साइड अभी जैसे ही हाइड्रोजन पेर ऑक्साइड के ऊपर कन्वर्ट हुआ तो देखिए एक तो सुपर ऑक्साइड एक्सट्रीम डैमेज करता है सेल्स में एच टू ओ टू डैमेज सेल्स बट लेस देन सुपर ऑक्साइड मतलब वो भी डैमेज करता है तो दोनों भी सेल्स को डैमेज करते हैं तो सेल्स को डैमेज से बचाने के लिए सेल्स में सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज होता है देन एच टू ओ टू को सेल्स में जो कैटेलेज एंड ग्लूटाथायन होते हैं दे कन्वर्ट इन टू एच टू ओ एंड ऑक्सीजन सो हियर वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ तो सेल्स डैमेज नहीं हो सकता क्योंकि वाटर एंड ऑक्सीजन दे आर नॉट हार्मफुल एंड देर फोर यहाँ पे सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज प्लस कैटेलेज एंड ग्लूटाथायन दे प्ले मेजर रोल इन द सेल नौ देखिए अभी ऑक्सीजन कहाँ पे होगा कि जहाँ पे एरोबिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा सो दे कैन प्रेजेंट सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज इन द ऑब्लिगेट एरोप्स करेक्ट ऑब्लिगेट एरोप्स में होगा सेकेंड फैकल्टेटिव अन एरोप्स वो भी करेक्ट है कि फैकल्टेटिव है मीन्स ऑक्सीजन एंड इन अपसेंस एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्रो हो सकते थर्ड एरो टॉलरेंट अन एरोप्स करेक्ट एरो टॉलरेंट मीन्स कि वो ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन में वो ग्रो हो सकते सो अपसेंट इन द ऑब्लिगेट एरो सो दिस इज द गलत सो ये गलत है एंड इन करेक्ट सो देर फॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट पी क्यू एंड आर ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना कि रोल क्या है देन नेक्स्ट अभी देखिए ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिगार्ड टू द अन एरोबिक रेस्परेशन इन बैक्टेरिया कि बैक्टेरिया में जो अन एरोबिक रेस्परेशन होता है इसके लिए ट्रू क्या है अभी अन एरोबिक रेस्परेशन जो होता है इसके लिए ट्रू क्या है देखिए द अन एरोबिक रेस्परेशन में ग्लूकोज विच इज कन्वर्ट इन टू द पायरोविक एसिड सो ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है पायरोविक एसिड आइदर अल्कोहल में एंड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है सो so, यहाँ पे ए का प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत लो होता है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि अनएरोबिक कंडीशन है तो उस कंडीशन में हाई ए का प्रोडक्शन नहीं होगा बट अनएरोबिक रेस्परेशन ये इसलिए किया जाता है कि जो भी एन ए डी एच यहाँ पे बनाए क्योंकि ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो एन ए डी एच का फॉर्मेशन करेगा नाउ रिक्वायरमेंट ये है कि एन ए डी एच शुड कन्वर्ट इन टू द एन ए डी प्लस एंड इसलिए एन ए डी एच एन ए डी प्लस में कन्वर्ट होने के लिए एंड एन ए डी का रीजनरेशन होने के लिए अनएरबिक रेस्परेशन किया जाता है सो देर फोर होता ही है कि द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर देन मॉलिकुलर ऑक्सीजन करेक्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन काम नहीं करेगा तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे पायरुवेट कैन एक्सेस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इट कैन कन्वर्ट इन टू द लैक्टिक एसिड ओके देन सो पी ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड क्यू द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज इज मोर मोर नहीं होते लेस होते सो लेस होते देन दैट ऑफ प्रोड्यूस इन द एरोबिक रेस्पिरेशन देन आर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस पर ग्लूकोज इज लेस देन दैट ऑफ करेक्ट सो आर ऑप्शन इज करेक्ट तो पी एंड आर इज करेक्ट एंड एस ओनली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्पोलेशन इज यूज इन करेक्ट सो पी एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सिर्फ अच्छे से जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको सिर्फ अच्छे से करना मेटाबॉलिज्म पॉइंट अच्छे से रीड करना कि जिसमें एरोबिक एंड अनएरबिक रेस्परेशन आता है एंड उसमें एनर्जी की कितनी गेन होती है एंड कितनी लूज होती है सो दिस इज द अनएरबिक रेस्परेशन इन द बैक्टेरिया
देन ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके इनिबिटर्स के ऊपर क्वेश्चन है साइनाइड साइनाइड विच इनिबिट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तो पी फोर तो सी कॉम्प्लेक्स फोर जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको इनिबिट करता है साइनाइड सेकेंड एंटीमाइसिन ए एंटीमाइसिन ए विल इनिबिट द साइटोक्रोम सी रिडक्टिव मीन्स एंटीमाइसिन ए इट इनिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी वन ओके वैल्यूनोमाइसिन इट इनिबिट द के प्लस आइन ऑफ वन तो वैल्यूनोमाइसिन इनिबिट के प्लस आइन ऑफ एंड दिस इज द एरोवर्टीन एरोवर्टीन एस थ्री दिस इज द एफ वन सब यूनिट जिसको हम इनिबिट करता है एरोवर्टीन तो सबसे सिंपल पेयर दिया हुआ है कि जो मैच द पेयर से इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सो आप इनिबिटर सारे करके रखना कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज को अफेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स वाइज याद रखना कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर सो यहां पे हमने माइक्रोबेल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया सो थैंक यू